ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെറിയൊരു സർക്യൂട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സർക്യൂട്ടുകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാളും ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിവുകൾ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും ഓരോ സർക്യൂട്ട് വെറുതെ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സർക്യൂട്ടുകൾ കിട്ടും ഈ സർക്യൂട്ടുകൾ വെറുതെ അങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്ത് ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അത് ആർക്കൊന്നും സാധിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ആ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ അതോ സർക്യൂട്ടിൽ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിലും എൽ ഇ ഡി ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഓരോന്നും എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഓരോ സർക്യൂട്ടുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ആദ്യം പറയുകയാണ് ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആളുകൾക്കുള്ളതല്ല ഇലക്ട്രോണിക്സ് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആളുകൾ വെറുതെ വന്ന് ഇനി ഇതെന്ത് സർക്യൂട്ടാണ് ഇത്ര സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ എന്ത് സർക്യൂ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ചെറിയ സർക്യൂട്ടാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആരും പിന്നെ പറയാൻ നിൽക്കേണ്ട ഇത് തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നത് തന്നെ തുടക്കം മുതലൊക്കെയുള്ള കറണ്ട് മുതലൊക്കെ അങ്ങനെ തുടക്കത്തിൽ ഒരേ ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു പോകുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടും ഡയോഡ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുവരെയുള്ള കമ്പോണൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ട്രാൻസിസ്റ്ററും മോസ്ഫെറ്റും ഐ സി ഒക്കെ പറയാനുണ്ട് അതെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ കമ്പോണൻറ്റുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടുകളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ആദ്യം ചെറിയ സർക്യൂട്ടുകളാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ചെറുതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം വലിയ സർക്യൂട്ടുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാത്തത് അപ്പോൾ ഇനി നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ എൽ ഇ ഡി ബൾബിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു കാണുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഈ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടെണ്ണവും എൽ ഇ ഡി ആണ് ഇവിടെ വൺ എൻ നാലായിരത്തി ഏഴ് എന്ന നമ്പറുള്ള ഒരു ഡയോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡയോഡിന് ഏകദേശം വൺ ആമ്പിയർ വരെയൊക്കെയുള്ള കറണ്ടൊക്കെയാണ് താങ്ങാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡയോഡാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഓരോ കമ്പോണൻസ് എന്തിനാണെന്ന് നോക്കാം എൽ ഇ ഡി നമുക്കറിയാം എൽ ഇ ഡിയെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ഇ ഡി ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് എൽ ഇ ഡിയിലൂടെ ഒഴുകും എൽ ഇ ഡി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സാധാരണ എൽ ഇ ഡി എടുക്കുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മില്ലി ആംബിയർ ഒക്കെയാണ് മാക്സിമം ഒരു ഫൈവ് എം എം എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന കറണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൽ ഇ ഡി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് എ സിയിൽ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല ഹൈ കറണ്ട് ഒഴുകാം ഹൈ കറണ്ട് ഒഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പോട്ടിൽ അത് കത്തിപ്പോകും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ റെസിസ്റ്റർ വെക്കുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്റർ വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും റെസിസ്റ്റർ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എത്ര കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഒഴുകും എന്നുള്ളത് അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ കറണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ടു തേർട്ടി ആണ് ടു തേർട്ടീന് നമ്മളിവിടെ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം ഓംസ് ആണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം ഓമ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് അവിടെ ഉള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ആംബിയർ കറണ്ട് 
നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ടോ മില്ലി ആംബിയറൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ആക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂനെയും കുറച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് കൂടും പക്ഷേ അങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൽ ഇ ഡി പെട്ടെന്ന് കത്തി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ എൽ ഇ ഡി അതിൻ്റെ മാക്സിമം ബ്രൈറ്റ്നസ്സിൽ കത്തി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മില്ലി ആംബിയർ എന്നുള്ളൊരു മൂല്യം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലുപയോഗിക്കുന്ന വൺ എൻ നാലായിരത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയോഡ് ആ ഡയോഡിന് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡി സിയിലാണ് എ സിയിലല്ല എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയോഡ് തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പോൾ ആ എൽ ഇ ഡിക്ക് ആനോഡിലേക്ക് എൽ ഇ ഡിയുടെ ഈ ഭാഗം ആനോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയും ഈ ഭാഗം അതിൻ്റെ കാതോട് ഡയോഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതിൽ ആനോഡിലേക്ക് പോസിറ്റീവും കാതോഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവും കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എൽ ഇ ഡി പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡയോഡിനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് ഹാഫ് വേവ് കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആ ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡയോഡിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി സർക്യൂട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസുകൾ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് സോറി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കിലോമീൻ്റെ റെസിസ്റ്ററാണ് ഇത് ഹാഫ് വാട്ടാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ പവർ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പിന്നെ ഹാഫ് അര വാട്ടിൽ കൂടുതൽ പവർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഫ് വാട്ട് റെസിസ്റ്ററിന് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വൺ എൻ നാലായിരത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയോഡ് ഡയോഡിന് ഇവിടെ മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് മാർക്കിംഗ് ഉള്ള ഭാഗം അതിൻ്റെ കാതോടാണ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗം അതിൻ്റെ ആനോടാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് എൽ ഇ ഡികൾ ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിയിൽ എൽ ഇ ഡിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വലുതും ഒരു പ്ലേറ്റ് ചെറുതും ആയിട്ട് കാണാം ഇതിലെ വലിയ പ്ലേറ്റുള്ള ഭാഗം എൽ ഇ ഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡിൻ്റെ കാല് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാല് വലുതും ഒന്ന് ചെറുതുമാണ് ഈ ചെറിയ കാല് എൽ ഇ ഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തടുത്ത് വീഡിയോയിൽ ശരിക്കും കാണില്ല ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തടി ചെറിയൊരു കട്ടിങ് ഉണ്ടാവും എൽ ഇ ഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ എല്ലാ ഭാഗം റൗണ്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു സൈഡിൽ ചെറിയൊരു കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ കട്ടിങ് കൊടുത്ത ഭാഗം എൽ ഇ ഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോൾഡറിംഗ് ആണോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് സോൾഡറിംഗ് ആണോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യാം സോൾഡറിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് വേറെ വീഡിയോയിൽ പറയാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എൽ ഇ ഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് അടുത്ത എൽ ഇ ഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് എൽ ഇ ഡി എടുത്തു രണ്ട് എൽ ഇ ഡി ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു എൽ ഇ ഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവും അടുത്ത എൽ ഇ ഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ അടുപ്പിച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സോൾഡറിംഗ് ആൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സോൾഡർ ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെയും വെക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഈ ലെഗിനെ കട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ എൽ ഇ ഡിനെ വേറെ സർക്യൂട്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡ് കട്ടറുകൾ കിട്ടും സൈഡ് കട്ടറുകൾക്ക് പകരം നൈൽ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി നൈൽ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഡയോഡിന് എടുത്തു ഡയോഡിൻ്റെ വരയുള്ള ഭാഗം അതിൻ്റെ കാതോടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കാതോടിനെ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് എൽ ഇ ഡി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൽ ഇ ഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവും ഒരു എൽ ഇ ഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുക അതിൻ്റെ എൽ ഇ ഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയോഡിനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് അടുപ്പിച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം ഇതിനെ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു പിൻ പ്ലഗുകളുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാൻ പറ്റും ടു പിൻ മെയിൽ പ്ലഗുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്
ഇയറസ് ലീഡിയെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ലഗുകൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്ലഗ് ചെയ്യുകയാണ് പ്ലഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് കത്തുന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു മീനിങ്ങലുണ്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഡയറക്റ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണില്ല ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഹാഫ് വേവ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ബ്ലിങ്കിങ് ഉള്ളത് കേട്ടോ പക്ഷേ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ ബ്ലിങ്കിങ് കാണില്ല കാരണം നമ്മൾ കണ്ണിന് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ക്യാമറയിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് ഉള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് അതറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വളരെയധികം കുറവ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇവിടെ നല്ല വോൾട്ടേജ് കണ്ടോ ഏകദേശം ഒരു നാല് പോയിന്റ് ത്രീ മൂന്ന് വോൾട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഷോക്ക് അടിക്കും കാരണം ഇതിൽ ഐസൊലേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എ സി ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് എല്ലാവരും ബേസിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തുടക്കക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ എൽ ഇ ഡിയിലെ കാലുകളിലൊന്നും തുടരുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നും തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എൽ ഇ ഡിൻ്റെ കാലിൽ കൈ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഷോക്ക് അടിക്കും അതുപോലെ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും കൈയൊന്നും തട്ടരുത് പിന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റർ വൺ വാട്ട് റെസിസ്റ്റർ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറെ നല്ലത് ഹാഫ് വാട്ട് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ചൂടാവും കാരണം ഏകദേശം ഒരു വാട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള കറണ്ട് ഇവിടെ ചിലവാകുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൺ വാട്ട് റെസിസ്റ്റർ ഇടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഇതിൽ മൾട്ടി കളർ എൽ ഇ ഡികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇതേപോലെയുള്ള സിംഗിൾ കളർ എൽ ഇ ഡി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഇതിനെ സെറ്റ് ആക്കേണ്ടത് ഇതിനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കാലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടൂ പിൻ പ്ലഗുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വയറുകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂ പിൻ പ്ലഗുകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇതിനെ എനിക്ക് സെറ്റ് ആക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ എൽ ഇ ഡികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്യൂട്ട് വേറെ ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് എൽ ഇ ഡിക്ക് തന്നെ പറ്റുള്ളൂ കൂടുതൽ എൽ ഇ ഡി കണക്റ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എനർജിയെ ഇവിടെ കറണ്ട് കുറക്കുന്ന റെസിസ്റ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസിസ്റ്റർ ഹീറ്റായിട്ടാണ് കുറേ എനർജിയെ കുറക്കുന്നത് കുറേ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് പോകും റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കറണ്ട് കുറക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ എനർജി വേസ്റ്റ് ആകും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എൽ ഇ ഡി ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആ എൽ റെസിസ്റ്റർ ചൂടായിട്ട് കത്തിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ ഈ റെസിസ്റ്റർ കുറച്ച് ചൂടായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പോകും അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ രണ്ട് എൽ ഇ ഡി മാത്രം കണക്ട് ചെയ്യുക കൂടുതൽ എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് അടുത്